எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு ஹெல்த்தியான பால் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ பால் கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போ இது செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கப் போல் ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாமே நான் டம்ளரில் தான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதோட ரெண்டு டீஸ்பூன் சக்கரை இதோட ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் இதை சேர்த்துட்டு இப்போ சுடுதண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுடுதண்ணி இதோட இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க நிறைய சேர்த்துறாதீங்க ரொம்ப கொல கொல நேரக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ ரெடியாக இருக்குது இதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ஒட்டிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ராகி மாவு எடுத்துருக்கனால இது கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் டக்குன்னு வேகும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் உருண்டையாக எடுக்கிறத விட உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ ஒரு பேனில் அரை கிளாஸ் பால் எடுத்திருக்கேன் காய்ச்சின பால் தான் அது தேங்காய் பால் ரெண்டு பால் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா வர தேங்காய் பால் நல்லா திக்கான தேங்காய் பால் ஒரு கிளாஸ் ஒன்றரை கிளாஸ் செகண்ட் டைம் எடுத்த தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பால் தான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் ஒன்றரை கிளாஸ் செகண்ட் டைம் எடுத்த தேங்காய் பால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிறது இப்போ இதோட நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த மாவு அதையும் கலந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச உருண்டைகளை அதில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ அந்த கேப்பில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிட்டு எந்த கப்பில் வந்து நீங்கள் ராகி மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளம் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கலாம் கரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி வடிகட்டியில் வடிகட்டிடுங்க தூசி எதாவது இருந்தால் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம வெந்துட்டுருக்க உருண்டைகளோடு இதை சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளப்பாக சேர்த்துட்டு இது ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணக்கப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் இந்த மாதிரி தட்டிட்டு அது இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆச்சு உருண்டைகள் முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு இப்போ இதோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்த ஒரு கிளாஸ் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர தேங்காய் பால் இதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் இருக்கட்டும் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஒரு கொதி இந்த மாதிரி வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹெல்த்தியான பால் கொழுக்கட்டை ரெடி அதுவும் ராகி மாவில் செஞ்ச பால் கொழுக்கட்டை இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க ராகியை வந்து விரும்பி சாப்பிடாட்டி இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப சிம்பிளாகவும் செஞ்சிடலாம் ரொம்ப நேரம் எடுக்காது நம்மளுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக செஞ்சு கொடுங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி